Фур, да. Ну, Володь, давай, давай, да, на дорожку. Летим, друзья, летим. Летим вот сюда. Авиакомпания Махан Аэр только остался. Остальные Нордвинс еще что-то отвалились. Летим в страну, ребят. Где? По добыче стоит нефть на первом месте. Ковры, фисташки еще. Конечно, да. фисташки. И креветки, оказывается. Но пиво только без алкоголя. Не, можно, конечно, заморозиться с алкоголем, но это реально доморозится. А так как у нас да, каждый день новый город, новые впечатления, наверное, мы не будем ставить цели своей поездки найти алкогольное пиво. Алкогольное да, не будем. Нет. И прикол с коврами. В ковре допускается специально э, брак. Маленький, незаметный, но брак. Представляешь, когда не шли? А потому ну, что, это... потому что идеальный ковер может соткать только Бог. Вот у них, кстати, на флаге у них написано нет, нет выше Бога Хималай, да, там? А. В нижнем краю зеленый и верхний красный 22 раза написано Аллах Акба. Арбуз, апельсин и лето это мечи на самом деле. Флаги, где больше всего надписей, 22 раза написано. Что касается флага, утвержденным в 1907 году, то композиция цветов соответствует цветам на флаге Таджикистана. Но со львом и мечом посередине, символом Древней Персии, замененной в 1980 году на стилизованное под тюльпан слово «Аллах», состоящий из четырех полумесяцев и меча. Согласно древнему иранскому поверью, на могиле павших за Иран воинов вырастает красный тюльпан, а вписанные в зеленую и красную полосу 22 раза, о чем я уже говорил, слова «Аллах Акбар, Бог Велик» – это намек на исламскую революцию, состоявшуюся 11 февраля 1979 года по Григорианскому календарю или 22 Бахмана 1357 года по солнечной хиджре иранскому календарю. Хотя иранский флаг, он же Деравш, Парчам имеет более богатую историю, датируемую пятым веком до нашей эры, и, по мнению некоторых историков, был первым в мире и создан иранцами на иранской земле. Все, пока. Так. Иран. Много чего интересного, но все по ходу действия. Кстати, один из фактов прикольный. Они монополисты по Черной Кре. В Каспийском море 50% держат. Короче, вылавливают только там белугу с икрой светло-золотистого цвета. Она самая дорогая в мире. Килограмм стоит 35 тысяч долларов. И в банке она закатывается из чистого золота. А белуги только столетние ее дают. А можно с собой там взять? Там вообще говорят, руки отрубают за просто. Что тебе более ценно, твои руки положить или вот этот плед? Короче, первым делом надо идти за визой. Здесь она отмечена за 70 евро. Но взяли бы 75. А в долларах 83. Вот так вот.
после почти четырех часов полета нас встретил слабоговорящий по-английски, собственно, как и мы водитель. Вид его машины не совпадал с той скоростью, с которой он помчался в сторону нашего отеля. Но все равно ехать минут сорок, и я пока поделюсь некоторой информацией об этой стране, чья история началась почти пять тысячелетий назад, и значительную часть этого времени она была известна как Персия. Это была заслугой древних греков, которые перенесли на страну название исторической области Парс, Фарс, на берегу Персидского залива. Парсы, персы или Парсуаж были одной из этнических групп в Иране. Сами же иранцы всегда называли свое государство Ираном, Арианам, в переводе страна Ариев. В более поздние времена местные жители именовали ее как Эран-Хаш. Иранская империя. Долгое время, даже в международных отношениях, страну можно было называть как Ираном, так и Персией. Только с 1979 года, после революции и падения монархии, страна официально называется Исламской Республикой Иран. И с этого же года Иран взлетел на первое место по количеству санкций. Хотя санкционная эпопея началась еще в 50-х годах 20 -го века. С 2022 года Россия возглавила этот список стран и сместила Иран на второе место. Причем хорошие тапочки. Ну что я вам хочу сказать, друзья мои. Мы в Тегеране. Быстренько. Да, Дима Редушек. Быстренько рассказываю. Быстренько рассказываю по поводу паспортного контроля. Если вы в течение года были в Израиле, у вас могут быть проблемы. До вас докопаются. Будут спрашивать, что вы делали там, почему. Мы вот не были в Израиле, до нас и так докопались. До нас и так докопались. Да нет, на удивление все быстро прошло. Я думал, начнут спрашивать какие-нибудь в гостиницу документы. Нет. Купили визу и все. Бюджет. Носятся они, конечно, здесь. Дороги хорошие. Носится пипец. Этот э, одной рукой держит, 120 идет по городу. Сегодня, кстати, праздник заканчивается. Везде полицейские. Не стал их снимать. В общем, нас заселили. Сказали, позавтракаем. Как будем связаться с гидом, я не знаю. Я рассчитывал, что, конечно, нас встретит русский и все расскажет. Потому что хотелось бы купить симку. Паспорта везде забирают. Сделайте копию, если поедете сюда. Я не верил. Вот приехали, у меня запершило вот здесь вот. Никогда такого не было. Я не аллергик, не мог отказаться. Иран, он вообще очень грязный. Очень грязная страна, чисто экологически. Тегеран вообще тут жесть. Люди умирают от этих вот дел, связанных с загрязнением воздуха. Чего? Почему? Может, у него из вентилятора что-то летело, но это пипец просто. <coughs> вот здесь сейчас более-менее нормально. Они раньше были нормальными людьми, смотрели фильмы американские, ходили в брюках девушки. Потом 79-й год и ширят. Все. Женщина ничего не может, права на ребенка не имеет, она как инкубатор для него. Мы будем еще узнавать страну. И иду снимать, показывать, как настоящие мужики. Ира, мужики. Справлять. Справлять. Так, это выглядит Спасибо. вот так. Заходим. Вот. За... Так. Вот это вот так вот. Вот так вот это потому что э, туристов для много. Пиндосов, Пандан... для мужиков. Вот для мужиков настоящих. Это еще культурно. Бумага есть даже. Пойдем попробуем, попытаемся деньги поменять. Попали мы на праздник. Два дня праздника. Блин.
Вот такой метро в Тегеране. Площадь Ирдуси. Нам сказать, что здесь можно деньги обменять. Они ездят на зеленый, мы нам зеленый горит. Они могут поехать. Вообще пофигу. Короче, 100 долларов это триллион 600. 100 долларов местных. А теперь по порядку. В Иране почти нигде невозможно расплатиться или снять деньги с банковских карт иностранных платежных систем типа Visa и MasterCard. Банкоматы только для иранских банков. Рассчитывать поездки стоит только на наличные. В банках курс невыгодный. Менять деньги лучше в обменниках, можно и у уличных менял. Риск быть обманутым здесь невелик. Я заметил, где сидят менялы, там рядом полицейские. Выполняют свои обязанности, смотрят за дорожным движением и порядком. По-любому имеет доляху. В Тегеране много обменников и менял сосредоточен на улице Филиппа. Дуси, куда мы и отправились, рассчитывая только на уличных пранер, так как праздник и все закрыто. В ране нужно торговаться, во-первых, потому что это ритуал, а во-вторых, цена может быть завышена в несколько раз, особенно для иностранца. Даже при обмене денег мне попытались не додать 200 тысяч реалов, меньше доллара, ссылаясь на какую-то комиссию. Ну, после моего «ты охренел» и «доброй улыбки» отдал по доброе цика языком. Не переживайте, они поменяют, где надо по правильному курсу и заработают. Выдают, как правило, Самые популярные купюры 500 тысяч реалов примерно 2 доллара. Почему примерно? Да потому что здесь давали за доллар 260 тысяч. В других городах было 270 тысяч, и думаю, это не потолок. На 100 долларов у вас должно получиться от 52 и 54 таких купюр. Кстати, скидку можно получить не только на базарах или в такси, но и, например, в гостинице. Необходимо сразу четко прояснить, какой валюте указана цена в реалах или в туманах, чтобы избежать десятикратного подорожания ожидаемой стоимости. Ну, поменяли, хоть так, хоть так. Потому что ничего и не работает. И вокруг нас бился. Они все говорят, палец вверх не показывайте. А Петрил Волоник из Секс через пять минут предложил на улице. Ну и еще одна тема. Увидев наш потерянный ищущий меня взгляд, нарисовался сладенький с накрашенными губами. После моего change money повел нас от площади куда-то во дворы. Метров через сто я уточнил. Change money, you sure? Сусанин. Ответ maybe sex поверг меня в шок. Увидев мои вытраченные глаза, быстро свалил. Ребята, вообще-то гомосексуализм в Иране – преступление, а наказание – удары палками или казнь. Здесь запрещены однополые отношения, но оказывается, Иран занимает второе место в мире по операциям, связанных со сменой пола, уступая в этом лишь Таиланду. Иранское правительство не только не запрещает такие операции, а в некоторых случаях даже финансирует. Что же касается девушек, то они очень любят обильно краситься и массово недовольны своим носом, мечтают сделать пластическую операцию. После операции очень долго носит пластырь, чтобы показать, что ими получен доступ в секту красивых людей. И иногда могут клеить пластырь даже без операции. Для милости. Вот это туманы 50. Автоматически считается вот это реалы, то есть, чтобы было удобнее это на новых деньгах. На старых вот эти нули все одинакового цвета. Короче, вот такой вот город, вообще просто а, серый. Да. То, что закрытый магазин, то ладно, все равно даже сфотографировать нечего. Так же, вот какой-нибудь красивый там, я не знаю, дверь какую-нибудь там, еще что-то. Может, мы мало прошли, сейчас за симку попытаемся прогуляться. Кстати, у них три календаря. Год, значит, 1401, следующий Это календарь. 1400, там разница в 50 лет. Ну и наш вот этот 22-23, Григориан, Григорианский, да. Вот у них три календаря, они по ним живут. Кстати, на монетках и на, по-моему, на денежках там их те, вот эти календари старенькие не указаны. Вот тут везде такие, есть вот такие маленькие, есть большие плакатики. Это вот мученики, которые приняли смерть. Шахида, Шахид – это мученик, примерно как у нас герой Советского Союза. С той лишь разницей, что шахиды не бывают живыми. Революционеры, герои Ирана и Иракской войны. Батки нулевые. А тут все пиво нулевое. Все пиво нулевое, ребята, все. Нигде цифр нет. Хотел купить симку, но что-то как-то совсем дорого. 70 тысяч – это 12 гигов. 28 долларов он посчитал. Бред вообще. В жизни такую дорогую симку не пользовался. Короче, отпал у нас желание Получается покупать симку. 700, все правильно. 700 в этих. А они откидывают и пишут 70. Тупешка номер раз. 
Димка прав, 700 тысяч или 70, как продавцы показали на калькуляторе. Я уже mm -hmm. запутался, реал или туманы. Почему у меня была уверенность, что 100 долларов – это 2 миллиона 600? Хотя в кармане 52 купюры по пол ляма, а значит 26 миллионов. И, соответственно, симка выходит меньше 3 долларов. Полдня привыкал к этим нулям и дешевизне. Взял за основу, что купюра в 500 тысяч – это 2 доллара, грубо. И на момент выхода фильма может измениться, потому что валюта Ирана девальвируется на 30-40% несколько раз в год, и это нормально. Меня спрашивали про стоимость бензина. Он мне показал 30 тысяч реал, 1 литр. То есть, примерно это будет 1,7 доллара. Недешево, конечно. Странно. Такая Блин, страна не нефтяная. Тупешка номер два. 30 тысяч реалов, а это 7-8 рублей. Цена бензина за литр и читал, что его качество составляет желать лучшего. Вообще, когда забиваете в интернете цена бензина в Иране, то выскакивает 15 тысяч, а это 3-4 рубля. Я подходил в другой колонке, где ребята заправляли свой мотик за эту цену. Оказывается, по этой цене гражданин Ирана может купить 60 литров в месяц. Если больше, соответственно, литр уже будет 30 тысяч. На дорогах только пыжики. Только. Почему Пежо, а также Рено? 90-е годы, когда Америка ввела санкции, а Евросоюз еще думал, французские концерны построили свои заводы. После того, как французы забрали лицензию и свалили, заводы не остановились. И модели 90-х, 2000-х годов продолжают выпускать. Они старые, но они новые. А редкие блатные машины, которые мы тоже видели, доставляют из Арабских Эмиратов. Но цена, она же пошлина, увеличивается на 100%. У персов есть свой автоваз. Иран Ходро. Крупнейшая автомобилестроительная компания на все всем Ближнем Востоке. Ее изделия в основном на базе Peugeot, а всего в Иране действует 25 автомобилестроительных компаний под местными марками, выпускающие французские, японские, корейские, китайские и многие другие. Мы сейчас идем в сторону, возможно, пройдем мимо посольства российского, английского или какого, или америка... американского. американского, там где-то рядом. Фильм был Тегеран 43, посмотрите, про покушение на лидеров Сталина, Рузвельта и Черчилля, когда они Решали, Пропопытку открывали, от, да, Пропопытку сорвать. Да, открывали второй фронт, хитрожопые. Тогда мы их начали немцы только мочить, они решили нам помочь. Ну ладно, сейчас не суть. Короче, Сталин боялся летать, и он до Баку добирался на бронированном вагоне. А оттуда на самолете, причем на двух, по-моему, и сопровождали его 27 истребителей. Вот, и 1 декабря 43 -го года они, по-моему, вот здесь заседали. Но я боюсь, нам не разрешат снимать, потому что все военные объекты и какие-то такие запрещено снимать здесь. А как их отличить, я не знаю. Конференции возник в ноябре-декабре 42 -го года. Рузвельт с Черчиллем старались оттянуть время от открытия Второго фронта, но после разгрома немцев в Сталинграде позиции Сталина укрепились. Да еще назревала решающая на Курской дуге битва, победа в которой могла вообще лишить хитрожопых шансов попилить Европу. Уже в августе Черчилль и Рузвельт буквально бомбардировали Сталина письмами о проведении конференции. Черчилль предлагал Кипр или Хартуме, Рузвельт Аляску, Каир или Анкару. Сталин банковал и настоял на Тегер предупредив, что иначе откажется от участия в конференции и направит вместо себя Молотова. Во-первых, для связи с командованием там имелась проволочная, телеграфная и телефонная связь с Москвой. Во-вторых, еще в 1941 году советские и британские войска в ходе совместной операции превентивно оккупировали страну на случай попыток немцев прорваться к нефтяным месторождениям, а также небольшой контингент американцев, занимающихся своим любимым делом – поставками ленд-лиза в СССР. Кроме того, в Тегеране работали все три посольства – Службы трех стран наглухо вычистили Иран от вражеской агентуры. Фактически вся страна была отрезана от всего мира. И негласная причина, в нескольких комнатах советская разведка установила скрытые микрофоны и была в курсе всех разговоров между Рузвельтом и Черчиллем. Как я уже говорил, из Баку в Тегеран советской делегации добиралась двумя американскими военно-транспортными самолетами «Дуглас», которые были переоборудованы под пассажирский вариант с салонами класса «Люкс». Транспортные самолеты на всем пути сопровождали две эскадрильи, 24 единицы американских истребителей, 40. Ничего не заметили. 
американскими самолетами. Боязнь Сталина летать, распиаренная везде, была связана с частными авариями именно советских летательных аппаратов, ибо самолетами они стали становиться гораздо позже окончания войны. Существовал даже запрет на использование самолетов руководством СССР, но все равно летали они много и часто, особенно маршалы на фронт. Русское и английское посольство, стоявшие на разных сторонах одной улицы, были превращены в единую крепость, а американское посольство находилось в 7 километрах. Молотов из-за наличия диверсионных немецких групп посоветовал Рузвельту переехать в любой из двух. Американский президент выбрал советское. Рузвельт, конечно, лис. 22 ноября перед самой конференцией встретился и пошушукался с Черчиллем в Каире. По прилету в Иран свалил советское посольство, от чего обалдел уже Черчилль. Ведь на кону стояло вступление в войну против Японии и советской армии после победы над Германией, тем самым сильно уменьшив американские потери и затраты. Ничего, кроме бизнеса. Везде жук прикрыл. На самом деле такая договоренность была достигнута задолго до того, как президент США появился в Тегеране, чтобы два лидера могли поговорить с глазу на глаз. И этот пропагандистский камуфляж о том, что главный диверсант Третьего рейха от Оскорцени силами двух групп парашютистов собирался то ли похитить лидеров, то ли убить их, был придуман для Черчилля, который вынужден был проглотить эту ложь, поскольку прекрасно знал об отсутствии у немцев какой-либо возможности провести диверсионную операцию. Даже придумали ей название – длинный прыжок. Из вышеуказанного следует, что утверждение Павла Судоплатова о том, что информация о подготовке покушений в Тегеране пришла от Николая. Николая Кузнецова с Украины, чья биография – компиляция из жизни нескольких людей, а группы профессиональных разведчиков под руководством резидентов в Тегеране Агаянца и Вартаняна, которые способствовали аресту более 400 немецких агентов и группы из шести немецких радистов-парашютистов – всего лишь красивая история, так как КГБ любила создавать себе героев. Да что же, на дело, что ли? Да нет, ты знаешь, по-моему, он гений. Сам дьявол не придумал бы лучшего способа проникнуть в английское посольство. Понимаешь, все дело в том, что в этом городе не существует водоснабжения в том виде, в каком оно существует в других городах мира. Здесь же нет ни труб, ни водонапорных башен. Здесь вода стекает с гор специальными каналами, которые протекают под всем городом. Местные жители называют эти каналы канатами. И вот подобные канаты есть и под английским посольством. Я ни в коем случае не собираюсь что-то утверждать, а просто изложил некоторую информацию, вычитанную из нескольких источников. Не хватает споров, оскорблений и словесных баталий под фильмом на моем канале «Взятие Казани» Иваном Грозным, где я также высказал альтернативную, не как преподают в школе, версию этих событий. Как бы то ни было, ни в одном немецком архиве даже не упоминается о покушении на лидеров, так как разведка вермахта была просто не в курсе о встрече в верхах. Подытожу. В результате тегеранских конференций, проходившие в напряженной обстановке, с 28 ноября по 1 декабря 43 года Сталин с Рузвельтом поделили мир на двоих, а Британская империя осталась не в удел. Там же было положено начало по созданию ООН. По окончанию же войны СССР попытались еще немного поиграть с англосаксом в большую игру, но пехлевицкий Иран был прозападным государством, и отчаявшись сделать его своим союзником, Советы вывели свои войска из страны. Столицей Ирана является ее крупнейший город Тегеран, переводит теплый склон. В этом городе живет около 12-14 миллионов человек. Тегеран имеет один из самых высоких уровень загрязнения воздуха в мире. В среднем 27 человек в день умирает здесь от болезней, связанных с загрязнением воздуха. Примерно 70% населения Ирана не достигли еще возраста 30 лет. Моложавое государство. Такой... Райончик. Короче, в 90-е попали. В 90-е. Везде столы торгуют всем подряд. У них, кстати, ценятся самовары. Уже 200 лет они его сюда привозят и считают его своим. Забавные люди. Здесь неожиданно хорошо прижился самовар. И даже это слово вошло в фарси без перевода вместе с дополняющим его истакан. Самовары у персов были и раньше, уже не первые тысячи лет, но глиняные. А потому куда как менее мобильные. При царе металлические самовары в Персию возили из Тулы и Варшавы. А дальше персы сами наладили их производство, центром которого стал город Бурджер в горах Лористан. Конструкция осталась нашей, а вот декор появился свой. Не менее популярный самовар в Азербайджане, куда мы скоро полетим, и, естественно, будет фильм. Как назвала мои произведения одна подписчица, нерафинированный. Ну, вообще, я читал, что здесь 
платится на выходе. То есть выбираешь, они тебе цены не говорят. По поводу еды торговаться, по-моему, они не скидывают еду и книги. Вот такой пивку попробуем. Туалет в простых забегалках по всему городу. Такая жопа. Вот такая жопа. Короче, у нас вышло 10 долларов на двоих. Нормально. С пивом, с салатом с одним. Два шлыка. Бараш вкусный. Нормально. Вот это дворец, да? Галистан. Хотели посетить этот дворец, но что-то как тот я не готов. Миллион, это грубо говоря, миллиона 30 долларов. 40. Тупешка номер три и последняя. Посещение многих достопримечательностей стандартное – миллион. И Глистан, что в переводе «дворец рос», не исключение. Короче, разобрались. Это, оказывается, не миллион, как мы испугались. Ну да, это миллион, но это 4 доллара на человека. Это нормально. Просто войти за 4 доллара. А в каждой по отдельности, грубо говоря, по 2. Ну, нам не надо на вот так вот походить, красоту вот посмотреть. Дворец музей построен в 16 веке, условно разделен на 7 частей, в которые входят около 20 зданий. Цена за все строения 7 миллионов, около 27 долларов. Целый парк. Я не знаю, что обозначает каждый орнамент в такой нише, но люди почему-то выбирают какие-то себе полюбившиеся. Да, какие-то вот... Видимо, они что-то значат. Почему? Вот смотри, вот, вот ставила женщина, фотографируется именно здесь. Не Но рядом. Свободу, потому что не, 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 не. Именно что-то обозначает. Может быть, знаешь, это может быть каждой провинции какой-нибудь. Потому что, ну, вот смотри, видишь, такое ощущение, что это как бы типа гербов разных деревень, да, провинций. Ну, что-то есть, они-то это видят. Знаешь, как у нас, допустим, помнишь, помнишь раньше были союзы республики? Там? Да, да, да. Вроде для пиццы. Вот, вот, ну, видишь, один, одинаково. Вот, смотри, взяла, встала здесь именно. Понял? Вон. Вот они туда пошли, вдаль. Думаешь, для чего? Надо почитать здесь. Марик недоволен, говорит, новодел. Ну, смотри, какая плитка. Все дисманская плитка, роза немножко повязка. Отбита плитка, вот там внизу не пойми, что. И берут за это деньги, да, Дина? Ну, да, я еще раз говорю, для меня то, что факт... Но взять, могли бы, денег, могли да, бы. Да, могли бы сделать нормально. Согласен, согласен. Раз уж деньги берут, то не знаю, там куда делать. Мы терроризм, терроризм. Не, ну, конечно, вот это, под, ну, подмести вот это, да, чтобы здесь розы как... Спо... взрыхлить. Ну, встреча, да, это мусор, хотя мусор, да можно убирать? Ну, жесть, конечно, все говорит. Жесть. Ладно, что, половину. Пойдем, все, это да, это... нам в пять надо быть. Мили Иран музей. Ага, смотри. Перс, перс наверху. Вот так вот ездят здесь. То есть выскакивают мотоциклисты, чтобы не объезжать ну, круг. Вот да, не объезжать, а просто проехать там. И все. Правил вообще нет, вообще нет правил. Машину здесь взять, думаю, нереально. С ума сойдешь.
На дороге хаос, и каждый едет, как ему вздумается, не включая поворотники. Мотоциклисты-беспредельщики могут ехать по встречке или вообще по тротуару, потому что объезжать квартал неохота. Поэтому на многих пешеходных дорожках постоянно протискиваешься сквозь железные столбы от этих ездунов. Я молчу про рынки, и когда те же мотоциклисты лезут сквозь столпу. Чтобы автомобили не заезжали на тротуары и газоны, выкапываются огромные канавы, которые я принял за ливневки. Шум, гам, рев на улице постоянный. Вот несколько правил, если все же решили взять автомобиль в аренду, хотя без иранской банковской карточки выйдет дорого от 70 евро в сутки за самый экономный вариант. Иран находится на третьем месте по памятникам культуры в мире после Египта и Италии. Да, но по Тегерану это не скажешь. Я надеюсь, дальше будет интересно. Для нас вызвали вот такой такси. Я, я сзади хочу. Да. И, и мне вчера хватило. Такси в Тегеране желтого и зеленого цвета. Разницы не понял, но где-то прочитал, что зеленые сугубо женские, а желтые общие, и они не скидывают цену. Но после того, как за нами прислали зеленое, закрались сомнения. Это площадь. Видел, да, все время туман был. При Эльбрусе здоровый какие. Последний персидский монарх Мухаммед Реза Пахлеви в ходе своей белой революции 60-70-х годов прошлого века застроил Тегеран бетонными коробками. Тогда же была воздвигнута в 1971 году башня памяти шахов, гигантская бетонная арка въезда. После исламской революции шахов погнали, а монумент нарекли Борджа Азади, то есть башни свободы, и оставили официальным символом Тегерана. Чтобы сюда попасть, надо пересечь автокольцо. Без риска для жизни это проблематично. В Иране, в принципе, любят автокольца, хотя это не Американское веяние, французское. Площадь Свободы – крупнейшая из иранских колец, порядка 600 метров в диаметре. И на всем этом пространстве ничего, кроме 45-метровой башни со смотровой площадкой и памятником туристу, делающим селфи, нету. С таким вот видом. Кто там? А взрослых никого нет дома. Скажи, телезритель спрашивает, в какой город мы едем? Ты же знаешь, ты все знаешь? Да. Ну -ка. Ну, здесь, а, ну я все. понял, тогда все. Тогда... Чего тогда все? Три города сейчас будет по дороге. Севера запада Ирана, где-то территория Азербайджана. Уже в составе группы, с которой мы познакомились только вечером, так как прилетели рано утром, и на город у нас был целый день, мы направились по Золотому кольцу Персии. Конечно, одного дня для такого города, как Тегеран, мало, хотя и достопримечательностей в нем немного. Хорошо то, что о посещении Ирана в паспорте не останется следа, а следовательно, можете не переживать, что вас не пустят в Израиль или возникнут сложности с посещением многих стран, дружащих с Америкой. Мы брали экскурсионный тур, поэтому за страховку получения референс-кода или ID от МИДа Ирана, который стоит денег, не запаривались. За нас это сделали в турагентстве, но заморочки есть. Без этих бумажек получить визу, которая покупается и распечатается тут же на бумаге в аэропорту Тегерана, будет невозможно. И еще, ценник в аэропорту по прилету почти в два раза выше, чем если бы вы сами подавали документы в консульстве на визу. Ну что, поехали. Путешествие продолжается. Запомни, как только появляется возможность, отправляйся в путешествие. Потому что, когда ты путешествуешь, ты всех бесишь.